。今日はクッキングノートの203ページ、中華料理の酢豚を作っていきます。私がいつも作る酢豚とは違いますけどもそちらの方はまたご紹介していきますじゃあ椎茸は水で戻しておきます豚肉を2センチ角に切っていきますレシピでは 200g とありますがあまりにもちょっと少ないと思ったので 300g 使いますお味をつけておきます。砂糖と醤油。しばらくこのまま置いておきます。その間にリンゴを切りますけども、リンゴがちょっと傷んでるので、半分ずつ使って2個で1個分使いますね。リンゴに片栗粉をまぶしますもう少しお肉にも片栗粉をまぶしますはいそれではリンゴを揚げていきますはい、揚げます片栗粉にまぶした豚肉を入れていきますこんなところで揚げていきます人参を2センチの乱切りにして茹でていきますこれで茹でときます。竹の子も2センチに切っていきます。ピーマンも切っておきます。水で戻した椎茸は四つ切りにします。人参のところに塩を入れて、冷凍ですけど、サンド豆を入れて一緒に茹でます。で、茹でた人参とサンド豆を出します。玉ねぎも2センチ角に切っておきます。生姜を少しだけ。片栗粉は水溶きしておいておきます。酢豚の調味料を合わせておきます。だし汁、砂糖、塩、醤油、お酒、酢、胡椒。ここ混ぜておきます。サラードを入れます。人参。玉ねぎ、椎茸とたけのこ、炒めます。はい、そうしましたらピーマンを入れます。はい、ここにだしと調味料を合わせたものを入れていきます。はい、ここに揚げた豚肉とリンゴを入れていきます。
サンド豆も入れます。バランスよく混ざってきましたら火を弱めて水溶き片栗粉を入れていきますとろみをつけますこれをお皿に盛っていきますはいここに生姜をのっけて酢豚の完成です酢豚、父は中華料理が好きでしたので酢豚も子供の頃家でよく出てきたメニューの一つです私はロールキャベツと同じくやっぱり野菜たっぷりの肉が少ないのが不満で片栗粉のとろみもなんだか気持ち悪く八方菜や酢豚好きになれませんでした今では美味しいと思えるようになりましたし今回作ってみて懐かしい味だと感動調味料のバランスも絶妙でみんな美味しいと言って食べてくれましたしかしタンパク質不足は子供の成長のための本能みたいなものなので育ち盛りのお子さんのらゆるご家庭ではこの時代のレシピより豚肉の量を多く入れても良いかと思います今回レシピでは 200g となっているところ 300g 入れましたが 500g から 600g ぐらいでも調味料の分量的にはこのままで全然問題ないかと思います我が家で最近よく作るお肉たっぷりの黒酢豚のレシピについてはまた次の機会にご紹介いたしましょうではまた Nos vemos. Chao, chao.